may Savior na mga redeem. Kapapasalanan po kami po yung Diyos na kami tinipon mo sa lugar nito. Kung pamalaya pa ang panambahan sa Diyos sa Spirit at sa kapumanan, nagpapasalanan po kami sa inyong kainang presensya na kasakasama namin ngayon. Alam po ang Diyos na nais mo pa na patuloy kami mapalapit sa iyo. Nais mo kaming makaliig, Panginoon. At ayaan mo ang Diyos na sundalit po ito. Italaga namin ang aming mga buhay sa iyo. Mamusap ka sa amin. Holy Spirit, mga talilinggan. Ikaw po ang siya pagpahayag sa amin. Turuan mo po kami sa mga rin po ito. At ayaw mo ang Diyos na kami lalabas sa lugar na ito na binago ang aming mindset. Binago mo ang aming kaisipan. Again, inandaan po ang aming mga puso, ang aming mga kaluluwa, ang aming mga aming spirito sa iyo po magiging kapahayagan sa amin. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagkatindigan ng babago ng iyong pagtingin sa amin. 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 Pagkatind
ang ika during the classes itself ay nagsa-cellphone. Baka sila mismo nag-text saan eh. Lalo pag sila rin ang teacher eh, meron text saan, di ba? Isa nagagamit na pandaraya ang cellphone. Okay? And uh, ang malungkot, minsan, pati sa church, during church services, nag-distract ang iba sa pang-worship, pag nag-ring na yung cellphone. At minsan, para hindi makadistract, nagmamadali tumabas, pero nakapapos pa rin ang distraction. Why? Because of the cell phone. So, kailangan talagang maging maingat po tayo in using our cell phones. At uh, it is common for you to see na alimbawa ay nasa loob kayo ng klase, nasa kaling magbukas na ulit, o nasa meeting kayo, o kaya nasa church tayo, ay i-silent mode natin ang ating mga cell phones as a form of respect and courtesy unang una sa Panginoon, pangalawa na lang sa mga taong mga kasama natin. So, ang text po natin ngayon, actually, ay magmumula po sa Psalm chapter 55, verse 16. Pakinggan niyo mabuti ha, kasi yung cellphone na ginagamit mo natin as a means of communication sa pagtawag sa ating mga mahal sa buhay, especially during emergency. Nakasulat po sa Psalm 55, verse 16 sa NLT o New Living Translation. Si David na nagsulat po nito, But I will call on God, and the Lord will rescue me. Napakahalaga po niyan, kapag ito yung bigan, at ngayon pa naman, gusto po sana na hindi kayatin kayo na ito po ay hindi po uh, i-memorize by heart. So, halos lahat ng membro ng pamilya, merong cellphone. Kaya tinanong ko nga sila ito eh. Ilang taon na ba sila ito? Seven or eight? Nine. Nine, ang pala. Imagine, di ba? Para kailan lamang. Pero may cellphone na. Pero actually, sila ito medyo uh, ikumpara ko sa ibang mga kapatahan. Merong mga three years old, four years old, may mga cellphone sa sila. Lalo na, kapag, lalo na kapag kami ito may uh, marangya ang pamilya. So mahalaga ang cellphone, kaya halos lahat ng pamilya o membro ay may mga cellphone sila. Mahalaga, mahalaga ito, lalo na kapag ka merong emergency o kailangan mong tumawag ng tulong. Kaya ang usong-uso sa US yung dial 911, di ba? Sa atin naman, bantay bata, 211. Pag gusto mong hihingi ng tulong, yung mga bata na umaga na mamagtrato. So, pag-usapan po natin sa araw nito ang ilang karakter sa Bible na kinailangan nila talagang tumawag ng tulong. Ang title po ng ating pag-aaralan ngayon, by the way, is the God Who Answers Your Call. Pakibasa niyo pa po at the count of 3, 1, 2, 3. The God Who Answers Your Call. Minsan tumatawag tayo sa kaibigan natin, busy. Minsan out of coverage. Minsan naman ay talagang uh, nag-re-ring pero hindi nasasagot ang tawag natin. Maari na ka-silent mode siya, kung kaya natutulog siya, kung kaya iwan niya ang cellphone niya. Pero dumating talaga yung time, yung mga tawag natin hindi nasasagot. At minsan nga, pag paulit-ulit lang tumatawag, medyo nayayamot ka rin. Diba? Medyo nahihis ka pati yan, hindi niya sinasagot. Okay. Now, we have a God who always answer our call. Lagi na sinasagot yung ating mga tawa. Yan ang pag-uusapan natin. Ilang karakter sa Bible na humihingi ng tulong sa Diyos dahil sila ay nasa panganib o nasa binig ng kamatayan. Ang first na example po natin, of course, is the young man named David. Si David. Si David po tinatawag na a man after God's own heart. Ngunit alam natin na talagang madalas nasa panganib po yung kanyang buhay nasa piligro ang kanyang buhay. Marami gusto talagang kumatay sa kanya eh. Marami ang gustong maalisin siya sa kanyang uh, pagiging hari, sa kanyang trono eh. So minsan, meron po isang grupo ng mga kalalakihan na talagang tumugis kay David para siya nga po ay patayin. Anong ginawa ni David? Nagtatakbo din siya. Palayo, syempre. At siya po ay nagtago sa loob ng isang kweba. At doon sa loob ng kweba, masasabi po natin na kinuha ni David ang kanyang cellphone. I mean, spiritual cellphone. Kinuha niya yun at tumawag siya ng tulong sa Panginoon at ang sabi niya po, dinayal niya ang Psalm 55 verse 16 at ang sabi niya po doon ay balikan natin, but I will call on God and the Lord will rescue me. Alam niya talagang nasusukol na siya. So ngayon ang kanyang naging uh, uh, paraan ay tumawag na lamang sa Panginoon. Pakinggan natin yung nilalaman po ng kanyang mensahe o ng tawag niya doon po sa Book of Psalms 10, chapter 86, verses 1 to 7. Pakinggan niyo po mabuti. 
Bend down, O Lord, and hear my prayer. Answer me, for I need your help. Protect me, for I am devoted to you. Save me, for I serve you and trust you. You are my God. And then sa verse 3, Be merciful to me, O Lord, for I am calling on you constantly. Madaling salita, madalas siyang tumatawag sa Panginoon. Lifestyle ni David yung higangang pag-pray sa ating Panginoon. And then sa verse 4, Give me happiness, O Lord, for I give myself to you. At dito makikita rin natin talaga yung uh, uh, isang katanya ni David na dapat po natin tularan. Ano yun? Talagang dinidevote niya yung kanyang buong buhay sa Panginoon. Tandaan natin ha, hari na po siya, pero just the same, meron siyang kinikilala ng Diyos na mas makapangyarihan kaysa sa kanya. O doon makapangyarihan na po siya. And then sa verse 5, ang sabi, O Lord, you are so good. So, ready to forgive. So, full of unfailing love for all who ask for your help. Listen closely to my prayer. So, dito mapapansin din natin na hindi lang siya basta nagpe-pray, hindi lang siya nag-uusal ng mga salita, kung hindi talagang gusto niyang makuha yung full attention ng Panginoon. Listen closely to my prayer. O Lord, Hear my urgent cry. So, pinakikita talaga na He is in dire need of help and only His God can help Him. And sa verse 7, I will call to you whenever I'm in trouble and you will answer me. Pag may trouble ka ba, sino ang una mong tinatawagan? Sino ang una mong pinatext? Sino ang una mong pinamessage? Sino ang una mong hinihingian ng tulong? Now, we can learn from the example of David. Ang sabi niya sa verse 7, I will call to you whenever I'm in trouble. Ano yung mga problems, mga challenges sa buhay, pagsumok sa buhay, ang kinakaharap mo? Maybe even right now, as you are sitting there listening to me, alam mo meron kang trouble eh, di ba? Alam mo meron kang pinagdaraanan ngayon and you need really uh, real help. And you cannot find that from people just like you. You can only find that from the Lord or in the Lord. Alam ko ni David na pag siya na sa oras ng kagipitan, pamanig o yung ika nga ay nasa binitan siya ng kamatayan, the, birth, the best person na pwede niyang tawagan for help was the Lord. And of course, we know na sinagot po ng Panginoon ang kanya pong tawag. At pinadala niya ng tulong si David. Mababasa po natin yan dito sa book of Psalms then, chapter 86, sa verses 12 and 30 naman. Mabasahin ko po sa inyo. And please uh, read along with me. With all my heart, ang sabi niya, I will praise you. O Lord my God, I will give glory to your name forever. For your love for me is very great. You have rescued me from the depths of death. So dito na naman makikita natin yung pagkakaroon ni David ng sense of gratitude or an attitude of gratitude. At dapat hindi po mawawala sa atin yun. Dapat automatic na yun. Na kapag tayo tumatawag sa Panginoon, we can even thank Him in advance. Di ba? Nasulat yan sa, eh, sa, uh, sa Philippians chapter 4 verse 6. We can thank the Lord in advance dun sa mga prayer natin na hindi pa na fulfill o na manifest. Ang good news po sa atin ay ito, mga kapatid. Pag ikaw ay nagigipin, Pag ikaw ay nasa alanganin, pag ikaw halimbawa ay nasa panganin, o sabihin na natin nasa binit ng kamatayan, tumawag ka sa Panginoon at sasagutin ka niya. Can I run amen? Alam mo naalala ko tuloy, kasi nakapagpatuto si Brother Fred tungkol sa nangyari kay Brother Marvin. On the way, I thought si Brother Marvin na nakabangga eh. Pero lumalala sa pinakita sa amin ni Andrew na sakwitan pala siya nabangga noong motor. So, maliwanag na sakit na pa ng highway. Maliwanag talaga na may kasaganan yung motor. Okay? At uh, naalala ko nung kami po ay si Cecil, ako, si JC, uh, si Benjul, sakit kami ng kanyang sasakyan pero ako pong nagdadrive. Kasama niya pa si Bill. Kasama ka pa? Uh, galing tayo ng kapari. Nag, uh, nag-drive po ako ng hating gabi. So, wala na halos sasakyan niya. So, maluwag na ang kalsada. Mabilis ang takbo, tumatakbo ko ako na ng mga 120 uh, para makaiwas sa traffic sa Maynila pagdating ng umaga kasi mga 12 hours ang travel niya eh. 
So, nagmamanda din po kami. May meron po ako nasundan na isang uh, parang pampasayarong jeep yung tsura niya. Ano po, pero parang ang naman niya, mga mga gulay-gulay. Ang bilis din ang takot niya, syempre. At uh, bigla na lamang, so nasa banda, no, although maliyo na yun, may distansya, bigla na lamang nalaglag yung kanyang reservang gulong doon sa ilalim ng jeep niya. Nakalas yun. So, kitang-kita ko yun. Eh, natutulog na po sila yun. Kung meron pang gising nun. Kitang-kita ko yun. So, wala na akong choice. Hindi ko pwede kami gilin dahil tatakog kami. Hindi ko pwede ipanan sa kamila dahil ganun din ang mangyayari. At hindi kami dahil bukirin. So, diniretso ko nila. Minawa ko po nung nahipit yung aking uh, manibela. Pero tumawag ako sa Panginoon talaga nun. Dahil kitang-kita ko yung disgrace yung pwede mangyayari po sa akin. Para yung mabilis ang takbo, nabagsak ang kanyang reservang gulong na malaki, sinagasaan ko yun. Wala na akong ibang choice eh. Ang nakasagasaan doon, yung nasa bandang kanan na gulong. Dalawa, unahan at sa kalikuran. Tapos biglang napatigil na ako. Tuloy-tuloy pa rin yung jeep. Bumaba po ako, nagising na sila, si Bento tulog sa katabi ko, nagising, tininang ko yung gulong, flat pareho. Inabot kami ng madaling araw doon, halos sa uh, maglibumukang liwayway na, nagdatingan ng ibang mga kapitbahay, naghahanap kami ng mga uh, ng uh, vulcanizing siya. Tapos nakapagbalita sila sa amin. Alam niyo po, sa totoo na lang po, marami na po namatay dito sa lugar na ito. Tinuro po sa amin yung marker ng isang kernel na namatay sa aksidente ron. Pero, praise the Lord, wala isang man sa amin na nasugatan. Pareho lang po talagang sumabog yung gulong sa kanan ko para patimuran. Pero ay tumilig pinawakan kami ng Lord doon. When I call upon the name of the Lord, in times of crisis or great danger sa lives namin, hindi na pinahintulog na bumaliktad kami. Nagulat sila. At sabi nila, hindi malat ang nangyari sa amin. And I do believe, hindi malat talaga ang nangyari sa amin. Hindi ko po makakalimutan yun. Now anyway, so pag tayo po'y nagigipit, tayo po'y nasa panganin o nasa pinit ang pangatay ng ating buhay, tumawag po tayo sa Diyos. Sa totoo lamang po, gusto ng Diyos talagang tayo ay tumawag sa Kanya. Sometimes lang, nagigil na siguro tayo, o naiisip natin, hindi tayo marapat dapat, kaya nahihiya tayo in a way na tumawag sa Lord. Ang hindi na rin ako tulungan, kasi dami ko ng kasalanan, eh, talagang binabaliwala ko siya eh. Talagang hindi ko siya binibigyan ng pagkakataon na kaming dalawa ay makapag-usap, makapag-iig eh. Makapag-one-on-one eh. So paano pa ako tatawag sa Kanya? Tatawag lang ako kapag talagang matindi na ang pangangailangan ko. Alam niyo, gusto ng Lord John. Pinakikita natin yung complete dependence and trust natin sa Kanya. And even our confidence in Him. Pakinggan niyo po ha, yung sinabi ng Panginoon. Sa Psalm chapter 50, verse 15. Then, call on me when you are in trouble. So, it's not bad kapag ka tayo tumawag sa Lord in times of our trouble. And I will rescue you. I will. Hindi na sinabi, I might. Chat niya, will niya, kalooban niya, na tayo po ay kanyang iligtas, tulungan. And you will give me glory. At ganito po ng ganito ang ginagawa ni David. So, kahit ano paman, yung ating mga hiningi sa Lord, tulong sa Kanya, magpasalamat tayo after nasagutin ng Lord ang ating po mga pananalamin. Or even before nasagutin niya. Now, hindi lang po si David actually ang character sa Bible na napatrobol. Tinuloy ito nakaranasan ng trobol. Diba? Yung uh, mapinding pagsubok. Yung iba wala. Diba? Halimbawa, kagaya yung naranasan ni Nico. Yung sample na lang natin yun. Sabi niya, siya ay scholar ni Mandanas. Diba? Although sa totoo lang, scholar ka ng bayan. Ginamit lang si Mandanas. Uh, Nakamalik siya ngayon kasi since elementary days, ngayon lang siya nakakuha ng line of seven. You're in trouble na mauna ang scholarship mo. But I do believe you ask the Lord for help. Kaya yun ang amen, Nicole, tama ba? Tumingin ka ba ng tulong kay Lord o kay Brother Nico? Kay Lord, di ba? Uh, alam ko, kahit di kita nakakausap, alam ko gano'n ang tinawag mo. To save your scholarship. So the Lord helped you. At na-maintain mo yung iyong scholarship. Hindi lang yun, kung hindi mas matas pa kayo ng average mo compared before. Tama ba? So gano'n tumulong ang ating Panginoon sa atin. Now, sa book of Daniel, chapter 3, hindi ko na po isusulat na ha. Yan na lang. Reviewin nyo. Mababasa po natin dito ang kwento tungkol sa paborito ko ito eh. Itong mga barkatang ito eh. Itong mga teenagers dito eh. Kaganda ng pangalan. Shadrach, 
Meshach, and Abednego. Sila po actually mga teenagers na mga hudyo or from Jerusalem. Kaya lang uh, nakugtugyan eh, ni King Nebuchadnezzar ng Babylon. So kinuha po yung mga magagandang lalaki, matitipuno ang katawan, mga may utak at kanilang po sa marangyang pamilya. Kinuha yun. At gusto niyang Haring Nebuchadnezzar na i-train po ang mga batang ito, kabataan ito. Hindi lang po sila, i-train sila. 3 years, pagkatapos doon sila'y maglilikod na sa kaharian. Paglilikod na nila ang hari. Isang araw, naisipan ng hari na magpagawa po ng ribultong dinto. Malaki yun. At dinala niya yun, dinala niya tinayo sa plaza ng dura, hindi mabini. At talaga po siya ng tutugtog doon. Na oras na tumugtog yung tambuli, yung flauta at iba pang mga instrumento, kailangan lahat ng tao na nakarinig noon ay luluhod as a form of worship at sasamba talaga doon sa rebultong ipinatayo ni Nebukat Nisa. At kung hindi sila sasamba, luluhod doon, sila po ay ipatatapon. Itatapon sila sa isang fiery furnace o isang pugon purna na naglalagab lang para sila ay mamatay dahil sa kanilang pagsuway. So lahat Pag narinig yun, buong bayan lumuluhod, maliban kay Shadrach, Mesha, and Abednego. Hindi sila kailanman lumuhod doon. So nakita sila na maraming tao, taga Babylonia. Hindi sila sumamba doon. Dahil meron silang kinikilalang Diyos na alam nilang tunay na Diyos at mga pamilyang Diyos na kaya magligtas sa kanila. Nalaman ito ng parin ni Pukatisar, pagamat may mga katungkulan na po sila sa palasyo, pinatawag sila at... Uh, Binigyan ang buling pagkakataon. Pero, hindi sila pumayag. Dahil alam nila, buhay ang Diyos nila. Sabihin mo nga sa inyo katabi, buhay ang Diyos natin. So, hindi sila sumamba doon. Dahil sa galing po ng mahal na hari, na si Nabukad Neza, pinatawag niya ang kanyang mga sundalo at itinapon doon sa naglalagablab na hurna o hurno ang tatlong magkakaibigan. At nung nasa loob na, ay tubilig, kinuha nila ang kanilang cellphone. O ang kanilang spiritual cellphone na hindi lalolobat. Okay? Na laging online. Hindi na i-interact ang call. Kinuha nila ang kanilang spiritual cellphone at tumawag sila sa Panginoon. So, sinabi nila, but I will call on God and the Lord will rescue me. Nakakatawa sapagkat uh, noong umaga, sinilip ng hari yung tatlo doon sa pugon. Expecting of course na patay na yung tatlo. Kumbaga cremated na. Dahil seven times ang init nung purno. Pero nabulat siya dahil yung pagsipat niya, mayroong mga palang maglakad sa loob, hindi tatlo na itinapon, kung hindi apat. At ang sabi niya, tila Diyos. Basahin po natin, yung nakasulat sa Daniel chapter 3, verses 16 to 18. Listen carefully. Shadrach, Meshach, and Abednego replied, O Nebuchadnezzar, we do not need to defend ourselves before you. Ang sabi nila, If we are thrown into the blazing furnace, the God whom we serve is able to save us. Sabihin nga po natin yung the God that I serve is able to save me. Tandaan mo yan kapatid kay Ligan. Now, ang sabi nito sa He will rescue us from your power, your majesty. Alam nilang mga pangyarihan sa inyong mga nisa. Pari eh. Madali nang patutos talaga na sila ay patayin. Now, sa verse 18, Nakasulat po rito, but even if He doesn't, meaning God doesn't save us, we want to make it clear to you, so namin liwanagin sa iyo, aking nagukat nesar, Your Majesty, that we will never serve your gods of worship, the gold statue you have set up. Ito mga po yung sinabi ko, kinatapon sila ng hari sa sobrang galing, At pagdating po sa Daniel chapter 3 verse 24 and 25, pagkaya po ng aking sinabi kanina, basahin na lang po natin yung teksto sa Tagalog. Habang nakatingin si Hari Nebukad Nesar, bigla siyang tumayo sa laki ng kanyang pagkamangha. Nagulat siya. 
Eh, sino man lang hindi magugulat? Di ba? Tinanong niya ang kanyang mga opisya kasi baka siya ay namamalik matalaan. Hindi ba tatlo lang ang tinatong natin sa akon? Sumagot sila, Opo, mahal na hari. Sinabi ngayon ng hari dito sa verse 25. Tingnan niyo, apat na nakikita kong palakad laban sa gitna ng apoy. Hindi na sila nakagatos at hindi sila nasusunog. At ang isa sa kanila ay parang Diyos. It was a picture of the Lord Jesus Christ na kasama. Kasama nila ang Diyos doon sa fiery furnace na yun. So ano man po yung kalalagayan natin, all is think of this, and believe this, na lagi mong kasama ang Lord, hindi lang sa high times mo. Di ba? Kung hindi maging sa valley mo, hindi lang sa mountain, kung hindi maging sa valley. So kasama po ng tatlong binata, ang Diyos na palatag-latag sa ako eh. Ibang klase, no? Sinagot ng Diyos ang tawag nila at sila iniligtas. Pakinggan po ninyo ang sinasabi sa Psalm 145 verse 18. The Lord is close to all who call on Him. Yes, to all who call in Him sincerely. You want to be close with the Lord? Then call on Him sincerely. Makikipag-close sa iyo ang Lord kapag ka tumatawag ka sa Kanya. So, huwag kang mangamba, huwag kang matakot, huwag kang magduda na tumawag sa Panginoon at bakit hindi kanya marinig. Iyan ay lie from the pit of hell. Kasi yung malingan niya ng job law, paniwalain tayo na hindi na marinig na Diyos ko. Nalalang ba yun kasi yung malingan sinabi ng Panginoon? Nalalang ba yung ginawa mo paano? Iisa-isa yun yung nakaan mo. Pakaalala niya sa'yo para ano? Para mawala pa ng loob na lumapit sa Lord. Mawala pa na talaga ng confidence na lumapit sa Kanya. Pero ang sabi ng Lord, the Lord is close to all who call on Him. To all who call on Him sincerely. Kasama po ng Diyos yung magkakaibigan. Shadrach, Meshach, and Abednego sa gitna ng kanilang kapibitan at maging sa banta ng kamatayan. Ang magandang balita, kapatid, pakinggan po kinito mabuti, sasamahan ka rin ng Diyos sa mga panahon, higit mo siyang kailangan. Huwag natin sanang babaliwalay yun. Pag alam mo, kailangan mo ng tulong, tawag kay Lord. Pagdating po sa Daniel chapter 6, ibang karakter naman to, pinagtatanay mismo nung pangalan ng book of Daniel, si Daniel mismo. Nung nangyari po ko na siya, Dr. Mesa Kinabendigo, sa chapter 3, hindi nila kasama si Daniel na, dahil si Daniel po nagpromote. So yung tatlo mo kasama. Dito naman sa chapter 6, halos ganun din ang pangyayari. At mababasa natin dito, si Daniel ay isa ng governor. At isa po talagang pinagkakatiwala ng hari. Pero ang hari kaya ay hindi na sinubukat niya sa ang hari po ay si Darius. Hari siya ng Persia. Marami pong naiigit sa kanya. Alam mo pang uh, pinagpapala ka ng Lord, nag-exert ka sa trabaho mo, nag-exert ka halimbawa sa school, kaya iigitan ka eh. Whether you like it or not, magtatakot mo ang kapangamin sa pangit siya, ganit sa amin, bakit ako niya ginig chismes? Wala na naman ginagawa sa pangit. Ingit yun. Sabi yung sarap mo, ingit lang yun. Sabi ko, wag kang maingit. Di ba? Pwede special naman tayo, Pwede Lord eh. Now listen to this. Marami na hindi sa kanya dahil paborito siya ng hari of all the officers or officials of the king in his kingdom ang paborito si Daniel. Why? Kasi nga, back then, nung hindi pa siya naglilipod sa hari, in-interpret mo yung dream ng hari. Siya lang ang tanging nakapag-interpret mo eh. Parang Jos Joseph ang dating niya. Now, nakumbinsin nila na mga naingit, yung mga hindi tayo ito, si Darius, na gumawa ng isang batas. Na sa loob ng 30 days, walang po pwede mag-pray sa ibang Diyos maliban sa Diyos ni Darius. At dapat nila itong sundin. Dahil ang sino mang susuway dito actually ay itatapon, hindi na sa mga liyon, kung hindi sa, ay hindi, tatapon hindi na doon sa naglalagablag na hurno, kung hindi sa kulungan ng mga liyon. Alam ko ng mga inviterong ito na si Daniel ay nananalangin sa kanyang Diyos three times a day. So ganun siya ka-intimate sa kanyang relationship sa Panginoon. Three times a day. By the way, si David po, seven times a day. Kaya pala, isang reason dyan kung bakit tinawag naman after God's own heart. So, three times a day nananalangin siya. So, alam nila na kahit na magbigay ng ganitong puto si Darius, yung hari, susuway ito ni Daniel. 
kasi alam nila na tapat si Daniel eh. Wala silang ibang makita ngayon kung mula eh. May titipas kay Daniel eh. Kung hindi yung kanyang, sabi na natin, religion, yung pananampalataya sa Diyos. So alam nila, hindi ito susunod sa utos na kari, kaya subaybayan natin. Sundan natin siya. So nung malaman ito ni Daniel, ang ginawa niya talaga, umuwi kagad. Hindi para magmukmok, hindi para magsumbong sa kanyang mangunang, kung nagdudunan ganyang mga magulang. Kung hindi yung makikita sa kanyang uh, second floor na house, binuksan niyang bintana na katapat sa dito sa red at siya po yung nanalangin. Tulad ng dati, tulad ng kanyang kinagaw yan. Three times a day. So nandito naman na nagmamatsyag ang mga inggitero sa kanya. Agad na sinabi ito sa hari. Natural, ipinatawag siya ng hari. Ipakuloy dito ng hari. Pero ang utos ng hari, hindi mababalik. The rule is the rule. The law is the law. Okay? So kailangan talaga ipatawag at malaman ang katotohanan. So nalaman nila na ganun nga ang ginawa ng Daniel. So walang nagawa ang hari kahit malungkot mo siya, kahit pabulit na si Daniel kung hindi itapon sa kulungan ng mga liyon. At natitya ko po, butom na butom ang mga liyon na ito. Hanggang talaga siyang papakit. Tinapon si Daniel, pagkatapos yung hari, hindi siya makatulog. Nung gabi ngayon, balis na siya, pinaumagahan, sinilin niya yung kulungan ng mga liyon. At laking bulat niya rin. Kasi bago nangyari yun, Daniel took his spiritual cell phone and called to his God, our God. So laking bulat niya nang makita niya si Daniel ay nagbudol, kasama pa rin ang mga liyon. E hindi siya kinalmot ng mga liyon. Kung papaano yung tatlong magkakaibigan, kung di nila sa kugon, ay eh, hindi na kamoy usok. Imagine mo yun. So, ganun kabuti ang ating Diyos sa atin. Nang malaman ni Daniel ito, tumawag siya sa Diyos at ang sabi niya, But I will call on God and the Lord will rescue me. So, si Daniel, iniligtas din po siya ng Panginoon. Now, kabalit kay Daniel, sasagutin at ililigtas ka rin ng Diyos gaano man kasama ang kalagayan mo, gaano man ito katangi tumawag ka lang at magtiwala sa Kanya pwede ba natin i-comment yun? sabi mo tatawag ako sa Diyos sa lahat ng oras lalo na sa oras ng kapipitan tanda mo yan, saan ka man naroon? ay doon din si Pastor Marvin nung mangyari yun, bagamat siya ay Nagulat. Of course, magugulat na first time mo eh. May babangga sa iyo. Tapos pupuyugin ka pa. Pero I believe, in his heart, tumawag siya sa Lord. Si Brother Fred, bago mangyari yan, tumawag sa Lord. And the Lord rescued Engineer Marvin. At gano'n din ang gagawin ng Lord sa atin. Now, bagamat si David po ang sumulat, malaking posibilidad, dalaman din ang puso ni Daniel, actually, ang nakasal po sa Psalm chapter 4, verse 3. Kung saan nakasulat, you can be sure of this. The Lord has set apart the godly for Himself. The Lord will answer when I call to Him. The Lord will answer when I call to Him. Ganun siya uh, ka-confident. Na sa pagtawag niya sa Diyos, anumang oras na kailangan niyang Diyos, sasagutin siya ng Lord. Na huwag ganun din ang ating magkikisipan na anong oras man tayo tumawag sa ating Diyos na nagmamahal sa atin, sa ating Ama, na makapangyarihan sa lahat, na nagbigay ng kanyang nag-iisang anak para tayo ay matubos sa ating mga kasalanan, sasagutin na tayo sa oras ng ating kagibigan. Ito ang matitya ko, kapatid. Sasagutin ng Diyos ang tawag mo sa Kanya. So, ano man ang dumating sa iyong problema o pagsumok, pinansyal man ito, sa relasyon mo man ito, sa iyong asawa, mga anak, kapatid, ito man ay problema mo sa iyong kalusugan o kalusugan ng mahal mo sa buhay. Problema mo ito sa iyong trabaho, sa iyong negosyo, pag-aaral. Ano man ang problema mo, pwede mong gamitin ang spiritual cellphone mo. At tulad ni David, Daniel, Shadrach, Meshach, and Abednego, dial Psalm 55, verse 16. But I will call on God and the Lord will rescue me. Then tell God what is going on. Sumbong ka sa kanya. Huwag mong isumbong kay Tulpo. Diba? Gagamitin ka naman para lalo siyang sumikat at yumaman. Sumbong mo kay Lord. Kahit minsan hindi pa po natalo ang Lord. 
Tandaan nyo, mahal ka ng Lord, anak ka ng Lord. Ikaw ang apo ng kanyang eyes. Humingi ka ng tulong sa kanya at pakinggan mo ang kanyang sagot. Pangako ng Diyos at tutulungan kanya kung tatawag ka. Lahat ng lumapit kay Jesus, hindi niya itinamoy. Lahat ng lumapit sa kanya, tinugod niya. Lahat ng humingi ng tulong, ng himala, tinugod niya. Bula, lumapit, binigyan niya ng paningin. Pipi lumapit, nakapagsalita. Lumpo lumapit, nakalakad. Paralyze, lumapit, naging ikaw aktib uli ang pangatawan. Pati nga yung patay, nilapit ng mga kapatid, maging ng ama ay nabuhay. Now, bago po tayo magwakas, Hayaan niyo pong punin ko ang pagkakatong ito na palalahanan ko kayo. Bilang inyong pong pasto, kung meron man tayong bisitang natin ito, kaya ay uh, nakakadalo, pero sa totoo lamang, eh, laging lipat ang isipan. You may be in serious trouble right now and not even realize it. Di ba? So the Bible says po sa Romans chapter 3 verse 10, There is not righteous, no not one. And then, nakasunod po sa Romans chapter 3, verse 23. Alam na alam na natin ito eh. For all, for all have sinned and come short of the glory of God. Na tayo ng kasalan, walang nakarating sa kaluwalang kaya ng Diyos. Para din ito sa mga nakikinig online. Now, sinabi din po sa Romans chapter 6, verse 23. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. So dito makikita natin from the book of Romans yung pagka ika nga uh, tagdi-tagni tama ba yung tagalog ko? yung parang inilintas o yung parang sakwintas di ba? At sa Romans chapter 5 verse 8 nakasulat that God demonstrates His own love for us in this while we were still sinners Christ died for us Kapatid Kaibigan Ang sino man pong nagkasala at dapat napawsan ng kamatay, dapat napawsan ng kamatay. Ang good news naman ay po si Jesus para sa atin. Eh, ito ba? Di ba? At least, eh, malalaman natin, wow, hindi ko na kailangan palang mamatay a second death o eternal death. Talagang magkakala ako ng intimate relationship with Jesus by accepting Him as my personal Lord and Savior. So, magkakaroon na ako ngayon ng link sa Kanya May karapatan akong tawagin ng anak at siya tawagin kong ama. May relasyon na kami ngayon. So, I can dial him up anytime I wish. Kung paano, pwede kayong humingi ng tulong sa inyong magulang anytime you want. But sometimes, wala si tatay, wala si nanay. May ginagawa si tatay, may ginagawa si nanay. Pero ang Diyos, He will never be too busy for you. Laging open yung line para sa iyo. At by the way, libre po ito. I-maximize natin. Kung paano minamaximize natin yung mga load natin, i-maximize natin yung tawag natin sa Panginoon. Actually, sa totoo lang, hindi naman talaga natin kailangan ng cellphone eh. In talking to the Lord. Kaya nga natin sinasabi kanina, spiritual cellphone. Ang kailangan na po natin talaga is to admit na mahina tayo. We are all sinners. We need a Savior. We need a Lord. Na talaga namang siya ang Lord at hindi na po tayo ang dapat maging Lord sa ating mga buhay. Tumawag tayo sa Diyos, hindi tayo ng tulong sa Kanya. Aminin, aminin natin na nagkamali tayo at kailangan natin siya. Tayo po yung magpahe. Dear is God and Heavenly Father, kami po ay nagpapasalamat po sa iyo. Ang sabi mo ng Panginoon sa book of Romans chapter 10 verse 13 Anyone who calls on the name of the Lord will be saved. That means anyone who calls on Him sincerely na meron talagang pananang para tayo sa iyo. Lord, kami kong lahat ay tumatawag sa iyo. Nagkapasalamat kami sa pagkat muli mo pinalala sa amin yung power ng pagtawag ko sa iyo. At maraming salamat po because we are assured that you are the God who continues and will always answer our call. Pagamat kami po'y patuloy na lang kukulang. Pagamat kami po'y patulong na 
na kukulangan sa aming faith to still remain faithful. So maraming salamat po for the lives of David, Shadrach, Meshach, and Abednego, and even Daniel. And naging examples po namin ngayon. Maraming salamat po sa mga kapatami. Maraming salamat sa pagkat matutularan namin sila with the help of the Holy Spirit. So Holy Spirit, of the living God, we pray in Jesus' mighty name. Continue to guide us, my Lord. Continue to train us, to teach us in the way that we should go. Nang madala po namin ito hanggang sa aming huling pinina dito po sa lupa. Nagpapasalamat po kami sa iyong katapagan, sa iyong kabutihan sa amin, at sa katiyakan ng kami nagtatawag sa iyong anumang oras, anuman ang aming kalalagayan, naririnig mo kami, and you will answer us, and help us, and rescue us, my Lord. Salamat po sa mga taong naririto ngayon ang aming mga pinagdaraanan, anuman ito, Panginoon, then bless the Holy Spirit continue to touch them and impress upon their hearts, minds and souls, and even spirit, that you are longing to hear their voice, longing to hear their prayers, longing to call you. Lord, salamat po. Alam namin na ang sinumang lumapit sa iyo ay hindi po mapapahak o hindi po Panginoon po itatapoy. Maraming salamat po. Sa iyo po namin pinagkakatiwala ang aming mga buhay. Patuloy mo ipaalala sa amin na during times of trouble, dangers, difficulties in life, we can call upon you and you will answer us. Again, we thank you. In Jesus' mighty name we pray and all the people of God say, Amen.